Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Es wird heute gehen um äh, das Vorwissen. Wir wollen einfach mal darauf schauen, ähm, was denn insbesondere an mathematischem Vorwissen notwendig ist. Ähm, das Ganze wird kein Repetitorium werden, äh, aber äh, manche Sachen werden Ihnen vielleicht, wenn Sie es dann sehen, auch wieder einfallen. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Gut, ähm, ja, dann würden wir auch direkt schon einsteigen ähm, in die ähm, Präsentation. Und äh, naja, es geht halt in der Theoretischen Elektrotechnik, so wie wir sie definieren, um die äh, Maxwell-Gleichungen und äh, die Maxwell-Gleichungen, die habe ich hier Ihnen jetzt nochmal ja, dargestellt. Es sind vier Gleichungen. Wir haben das äh, Induktionsgesetz, äh, wir haben das äh, Appärchen durch Flutungsgesetz erweitert um den Term, den äh, Maxwell dazu gebracht hat, äh, also die Verschiebungsstromdichte. Äh, wir haben die Gesetzmäßigkeit der Quellenfreiheit des Magnetfeldes und wir haben das äh, Coulomb-Gesetz, wo wir also äh, die Quellen des elektrischen Feldes eingeführt haben. Und naja, wenn wir uns diese Grundgleichungen anschauen, dann äh, ist offensichtlich äh, oder wird schon sofort offensichtlich, dass hier in einigen Bereichen eben äh, Wissen notwendig ist. Und ganz offensichtlich äh, müssen wir äh, wissen, was denn Felder sind. Wir müssen mit Feldern umgehen können, einfach weil die wesentlichen Größen, die elektrischen und magnetischen Größen, die wir hier betrachten, eben ähm, Feldgrößen sind. Ähm, wenn wir uns mit Feldern beschäftigen, dann sollten wir uns mit Skalar als auch mit äh, vektorwertigen Feldern beschäftigen und auch mit reell und komplexwertigen Feldern. Dann äh, sind das hier partielle Differentialgleichungen. Äh, das heißt, es ist auch sofort offensichtlich, äh, dass Sie mit den Differentialoperatoren auf den Feldern umgehen können müssen. Das sind hier eben die Rotation und die Divergenz. Äh, aber wir werden dann relativ schnell sehen, dass auch äh, der Gradient eine Rolle spielt, so, dass wir dann schon die drei wesentlichen äh, Differentialoperationen ähm, hier äh, benannt hätten. Es sind partielle Differentialgleichungen. Äh, und wenn die Grundgleichungen partielle Differentialgleichungen sind, dann ist es ganz offensichtlich, dass wir eben ein gewisses Wissen um partielle Differentialgleichungen und auch äh, in Bezug auf die Lösungsmethoden haben müssen. Vieles von dem werden wir aber dann im Zuge der des Kurses tatsächlich auch noch mal detailliert äh, betrachten. Ja, und die Formulierung, wie sie äh, hier oben angegeben ist, das ist ja eine differenzielle äh, Formulierung. Das heißt, die gibt Ihnen an, an einem bestimmten Ort instantan zu dieser Zeit, wie sind da die Verhältnisse und die Verknüpfungen zueinander. Häufig ist es aber so, dass wir zu integralen Beschreibungen übergehen wollen und müssen. Und bei diesem Übergang von einer differenziellen zu einer lokalen zu einer integralen Beschreibung gedacht, werden wir natürlich auch zurückgreifen müssen auf die Integralrechnung, seien es Linien, Flächen oder auch Volumenintegrale. Wir werden das auch in den jeweils angepassten Koordinatensystemen, problemangepassten Koordinatensystemen ähm, machen, ähm, sodass also Wissen nicht nur über die kathesischen Koordinatensysteme, sondern eben auch über zylindrische Koordinaten und sphärische ähm, Koordinaten in 3D auf jeden Fall notwendig sein werden. Ähm, dazwischen muss auch umgerechnet werden. An der Stelle kommt dann die Metrik ähm, ähm, ins Spiel oder eben der metrische Tensor. Ähm, und wir greifen natürlich zurück auf äh, Integralsätze, insbesondere den Integralsatz von Gauss und den Integralsatz von Stokes. 
Ähm, Conecker äh, Delta wird eine Rolle spielen, insbesondere aber auch die Delta-Funktion. Ich nenne die hier Funktion, viele von Ihnen werden das wissen, es ist streng genommen keine Funktion, sondern eine Distribution. Ähm, aber äh, im, bei dem, was wir hier machen, ähm, kommt es äh, auf diese Unterscheidung äh, hier nicht wirklich an. Ja, gehen wir direkt äh, in äh, äh, zu den Differentialoperatoren über. Äh, und wir fangen hier an mit äh, der Divergenz. Die Divergenz ist eine Differentialoperation, die, äh, die angewendet wird auf ein Vektorfeld. Ähm, und äh, das, was dann rauskommt, ist etwas, was wir gerne auch die Quellendichte nennen. Äh, und die Quellendichte ist ein Skalarfeld. Die Divergenz eines Vektorfeldes äh, ergibt also ein Skalarfeld. Und äh, Sie wissen wahrscheinlich noch, äh, wie Sie das in äh, kartesischen Koordinaten ausrechnen können. Wir benutzen äh, für die Divergenz einfach den Operator diff. Sehr, sehr häufig finden Sie das auch mit dem Nabla-Operator geschrieben, dann in Form eines Skalarproduktes, also Nabla-Skalar multipliziert ähm, mit dem Feld F. Und wie rechnen wir das aus in kartesischen Koordinaten? Naja, eben durch diese, äh, über diese Summe, wobei d nach dxi hier eben die partielle Ableitung nach der iten koordinate ist. Und ja, das ist einfach die Form, wie wir eben auch ein Skalarprodukt schreiben würden. Deswegen ist es auch sehr naheliegend, hier eben mit diesem Nabla-Operator zu arbeiten. Häufig werden Sie das auch abgekürzt finden. Hin und wieder werden wir auch diese Schreibweise verwenden und eben über die einsteinische Summenkonvention das einfach schreiben als DIFI. Und das DI bezeichnet hier eben auch wieder abgekürzt die partielle Ableitung nach der ITEN-Komponente. Und ja, das ist in kartesischen Koordinaten. Ich listen das jetzt nicht auf für alle möglichen Koordinatensysteme. Das können Sie in Formelsammlungen nachschauen. Ganz sinnvoll ist es aber noch, sich das einmal zu vergegenwärtigen, dass wir das auch koordinatenfrei aufschreiben können. Und koordinatenfrei ergibt sich das eben als ein Limes über dieses Volumen V gegen 0. Und dann steht hier im Wesentlichen das Oberflächenintegral äh, des Feldes äh, über die geschlossene Oberfläche dieses Volumens. N ist der normale Vektor der Oberfläche des Volumens, äh, konventionsmäßig der eben nach außen immer gerichtet. Und das Ganze wird noch normiert durch den Faktor 1 durch V. Die Rotation, die wir als nächstes uns vergegenwärtigen nochmal, wird wiederum ebenfalls auf ein Vektorfeld angewendet, gibt aber nun als Resultat ebenfalls ein Vektorfeld und gerne wird die Rotation eines Vektorfeldes als die Wirbelstärke dieses Feldes bezeichnet. Auch hier zunächst mal wieder in kartesischen Koordinaten das Ganze ausgerechnet oder dargestellt äh, Rotation F äh, ist die äh, übliche Abkürzung, die wir wählen werden. Äh, auch hier wird man manchmal eben Nabla Kreuz F verwenden. Äh, Kreuz ist hier tatsächlich äh, wirklich im Sinne eines Kreuzproduktes zu verstehen. Wenn Nabla gleich der Vektor d nach dx, d nach dy und d nach dz ist, dann rechnen Sie das eben jetzt hier wirklich nach den rechten Regeln eines Kreuzproduktes aus. Und das ist genau das, was hier hinten eben dann nochmal ausgeschrieben steht. Äh, wenn Sie diese Summen eben jetzt nacheinander eben durchlaufen, dann bekommen Sie genau den Ausdruck, den Sie auch entsprechend des Kreuzproduktes bekommen würden. Zur Erinnerung, äh, dieses Epsilon IJK, was hier auftaucht, äh, das ist der total antisymmetrische Einheitstensor dritter Stufe, oder gerne auch das Levi-Civita-Symbol genannt. Ähm, auch hier können wir wieder eine kompakte Form aufschreiben, äh, wenn wir wieder die einsteinische Summenkonvention 
äh, benutzen und auch die partielle Ableitung äh, etwas kompakter schreiben, bieten wir einfach diese Kompaktform Epsilon IJK, äh, Einheitsvektor in I-Richtung, partielle Abre äh, Ableitung bezüglich J und dann eben äh, angewendet auf die Karte Feldkomponente. Nochmal ganz kurz, äh, Levis Civita oder total antisymmetrischer Einheitstensor dritter Stufe, ganz einfach im Prinzip definiert, ähm, ist eine Matrix oder ein, 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 ein dreidimensionales äh, Gebilde, ein Tensor, ähm, der einfach den Wert 1 hat, wenn äh, IJK zyklisch sind, also zum Beispiel 1, 2, 3. Ähm, der Wert ist minus 1, wenn IJK antizyklisch sind, also zum Beispiel 3, 2, 1. Und in allen anderen Fällen ist der Wert von Epsilon IJK gleich 0. Auch hier ähm, gibt es eine ja, koordinatenfreie ähm, Definition, äh, auch wieder als äh, Limes über ein Volumen gegen 0. Und das entscheidende Integral, was jetzt hier äh, genommen wird, wäre also n kreuz f. n ist wieder der normalen Vektor. An der Oberfläche, das Integral erstreckt sich wieder über die geschlossene Oberfläche dieses Volumens und auch hier findet wieder eine Normierung mit dem Volumen statt. Ja, das sind ganz, ganz wesentliche Operatoren, die wir hier immer wieder brauchen werden und ja, es ist festzustellen, dass doch viele auch immer wieder gewisse Probleme damit haben ja, und sich fragen, ja, was ist denn das? Insbesondere die Anschauung ist manchmal das Problem. Ausrechnen kann man das, man, kann man das dann, ähm, aber ähm, die Anschauung ist nicht so ganz da. Und da muss man sagen, da gibt es ganz, ganz hervorragende äh, Videos von äh, Grant Sanderson, äh, dessen Kanal ich hier unten jetzt auch mal verlinkt habe. Und es gibt insbesondere auch ein Video äh, zu Divergenz und Rotation, wo wir gleich auch mal ganz kurz reinschauen ähm, werden. Äh, das Ganze ist äh, nicht von der formalen Seite ähm, aufbereitet, sondern kommt tatsächlich äh, von der visuellen Komponente her. Ähm, und Grant Sanderson äh, verwendet hier ein äh, Animation Package, äh, Emanim, ein Python Package, das ich auch nochmal verlinkt habe, weil es eben tatsächlich wirklich auch sehr schön und auch in der Anwendung wirklich sehr schön ist. Also schauen wir mal ganz kurz rein, hier wirklich in das Video über Divergenz und Rotation. Ja, einfach um damit Sie mal einen Eindruck bekommen. Today, you and I are going to get into divergence and curl. Ich habe den Ton hier ein klein bisschen äh, runtergenommen des Videos. Sie können sich das auf YouTube natürlich dann in voller Lautstärke ähm, anschauen. Aber das Entscheidende ist, was Sie hier glaube ich sehen, es sind äh, wirklich richtig gute Animationen. Ähm, und das ist das, was eben häufig tatsächlich fehlt, wenn man es nur von der formalen Seite Einführt. Schauen Sie ruhig auch mal die anderen Videos an, die Grant Sanderson auf seinem Kanal hat. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan und halte das für eine außerordentlich gute Ergänzung zu dem, was wir hier machen. In almost all real world fluid flow, the velocities of particles in a given region of space. Gut, das soll jetzt vielleicht auch reichen. Wir schalten das wieder aus ähm, und gehen ähm, jetzt weiter auf die äh, nächste Folie und werden ähm, den dritten ähm, sehr wichtigen Differentialoperator einführen, den Gradienten. Ähm, der Gradient taucht in den Maxwell-Gleichungen unmittelbar nicht auf, ähm, aber sehr, sehr schnell, wenn wir äh, die Potenziale einführen, spätestens werden wir auf den Gradienten zurückgreifen. Gut, ähm, der Gradient äh, wird angewendet auf ein Skala. Feld äh, und macht daraus dann ein Vektorfeld. Die Ausgabe ist dann ein Vektorfeld. Und ähm, das Gradientenfeld, das ist das Richtungsfeld des stärksten Anstieges. Äh, und das ist, glaube ich, etwas, was man sich noch relativ gut auch vorstellen kann. Deshalb ähm, 
brauchen wir hier vielleicht auch tatsächlich kein Video. Äh, ich werde Ihnen aber gleich auch hier noch eine Quelle angeben, wo Sie trotzdem auch tatsächlich über Zusatzmaterial nochmal schauen können. Gut, in kathesischen Koordinaten ähm, ist es wieder so, wir werden häufig eben tatsächlich die ausgeschriebene Abkürzung verwenden, Gradient von F. Äh, wir können das auch schreiben als Nabla F, also Nabla angewendet auf F. Ähm, und darunter verstehen wir dann einfach, äh, ja, dass wir die äh, Funktion, das Feld äh, eben nacheinander nach den Komponenten ableiten, äh, partiell und dann eben diese Beiträge wieder mit gewichtet mit den Einheitsvektoren in die Richtung aufsummieren, sodass wir also insgesamt dann ein Vektorfeld bekommen. Und abgekürzt wieder mit der einstellischen Summenkonvention ähm, wäre das dann einfach E, I, D, I, F. Ähm, auch hier ähm, sei erwähnt, dass es natürlich wieder eine koordinatenfreie Darstellung gibt, auch wieder über den Limes eines Volumens gegen 0, auch wieder mit einer Normung auf das Volumen 1 durch V. Und dann ist das einfach das Oberflächenintegral äh, über das ähm, Volumen äh, F mal normalen Vektor ds, also relativ einfach äh, definiert. Gut, ich habe schon gesagt, auch hier gibt es tatsächlich, äh, äh, finde ich, gute Quellen, ich verweise hier mal auf die Khan Academy. Die Webadresse ist hier angegeben. Auch hier finden Sie ein Video direkt zum Gradienten. Es ist aber lohnenswert, sich bei Khan Academy vielleicht auch mal andere Sachen anzuschauen. Im Gegensatz zu YouTube werden hier nicht nur Videos dargestellt, sondern es gibt zu vielen Themen tatsächlich dann auch echte Kurse mit äh, Übungen, mit Selbsttestübungen, wo man sich durchklicken kann. Ähm, sicherlich auch für viele Sachen äh, äh, gute Ergänzung, um nochmal schnell etwas aufzuarbeiten, äh, was man nicht mehr ganz so ähm, präsent hat. Gut, ähm, das waren die äh, äh, Differentialoperatoren, äh, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Äh, werden. Ich hatte anfangs schon gedacht, gesagt, natürlich brauchen wir auch das Ganze in verschiedenen Koordinatensystemen. Das liegt einfach daran, dass eben nicht immer die kathesischen Koordinaten die problemangepassten Koordinaten sind. Und Probleme lösen sich eben am einfachsten dann, wenn man ein gutes, ein problemangepasstes Koordinatensystem gefunden hat. Und häufig kommt man eben hier äh, neben den äh, kathesischen Koordinaten, die Sie alle kennen, mit äh, zylindrischen oder mit sphärischen Koordinaten äh, weiter. Das Ganze natürlich in 2D oder auch in 3D. Höhere Dimensionen brauchen wir typischerweise nicht. Ähm, Sie müssen wissen, wie man die Komponenten umrechnet. Ähm, äh, das führt Sie dann sehr schnell auf den Begriff der Jacobi-Matrix die Sie dann auch brauchen, um äh, differenziale oder Integralelemente umzurechnen. Ähm, 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 das heißt eben, um diffrot grad jetzt in verschiedenen Koordinatensystemen darzustellen, um aber auch die Volumenelemente, die Flächenelemente oder die Linienelemente in verschiedenen ähm, Koordinaten darzustellen. Ähm, dabei spielt dann eben der metrische Tensor oder die Metrik eine ganz entscheidende Rolle, die Sie eben aus der Jacobi-Matrix ausrechnen oder mithilfe der Jacobi-Matrix ausrechnen. Integralsätze ist etwas, was man ständig eigentlich braucht, wenn man die Ableitungen hat und dort entsprechende Umformungsschritte macht, braucht man eigentlich ständig äh, insbesondere den Satz von Gauss und den Satz von Stokes. Äh, fangen wir mit dem Satz von Gauss an. Der Satz von Gauss besagt, das Oberflächenintegral eines Vektorfeldes f über eine geschlossene Fläche O von V, Oberfläche von V, ist gleich dem Volumenintegral der Divergenz von f erstreckt über das von der Fläche O von V eingeschlossene Volumen. Oder eben formal mathematisch ausgedrückt, Volumenintegral Divergenz, v, äh, Divergenz FDV ist gleich 
Oberflächenintegral ND, F mal N, ds und n ist wiederum hier der normale Vektor. Das geht natürlich auch im zweidimensionalen hingeschrieben, haben wir das jetzt eben hier für ein dreidimensionales Volumen und Oberfläche sind Begriffe, die man eben dreidimensional natürlich ganz normal verwendet, aber formal geht das auch im zweidimensionalen, dann ist das Volumen eine Fläche und das Oberflächenintegral wäre dann eben das geschlossene Wegintegral. Der Satz von Stokes ähm, ähm, ist ähnlich einfach und dürfte Ihnen auch ähm, bekannt sein, aber wie gesagt, im Sinne einer Wiederholung, eines äh, kurzen Aufrufens der Sätze, ist das hier vielleicht ganz gut, wenn wir es nochmal durchgehen. Ähm, das Kurven- oder Linienintegral eines Vektorfeldes F längs einer einfach geschlossenen Kurve C von A, Kontur von A, ist gleich dem Oberflächenintegral der Rotation von F über eine beliebige Fläche A, die durch die Kurve C brandet wird. Oder wiederum etwas formal ausgedrückt, Integral, das Wegeintegral FDS äh, entsprechend äh, um die Kontur der Fläche A äh, ist gleich dem äh, Flächenintegral Rotation FDS und das können wir natürlich auch wieder schreiben als Integral Rotation F äh, Skalar multipliziert mit dem normalen Vektor NDS. Etwas, was ähm, vielleicht ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten ist, was für Sie aber auch nicht neu ist, ist die Delta-Funktion, besser gesagt eigentlich Delta-Distribution, weil es gibt keinen geschlossenen Funktionsausdruck für das, was wir jetzt hier einführen, aber das sehen wir gleich noch. Kommen wir zuerst mal zur Motivation. Warum brauchen wir eigentlich die Delta-Funktion, Delta-Distribution, was machen wir damit? Warum ist sie von so großer Bedeutung? Ähm, und dazu ein Beispiel. Ähm, ähm, wir kennen alle ähm, das äh, Coulomb-Feld, ähm, das ja für eine Punktladung im Ursprung genauso aussieht, wie ich Ihnen das hier jetzt dargestellt habe. Das heißt, E ist gleich eine Normierung, 1 durch 4 Pi Epsilon 0, Q ist die Ladung im Ursprung und dann fällt das eben mit 1 durch r Quadrat ab und ist immer in Richtung des Einheitsvektors in radialer Richtung gerichtet. Also einfaches, ähm, einfache Größe, die Sie aus den Grundlagen der Elektrotechnik auf jeden Fall ähm, schon kennen. Ähm, wenn wir jetzt die Divergenz, die Quellstärke einer solchen Punktladung errechnen wollten, dann ähm, erwarten wir ja, dass die außerhalb äh, des Ursprunges, da wo keine Quellen sind, auch gleich Null ist. Ähm, und am Ursprung, da wo die Quelle ist, da sollte eben die Quellstärke tatsächlich auch einen Wert geben, einen endlichen Wert geben. Und ähm, wir haben eben schon gesagt, die Divergenz ist das, was uns die Quellstärke ausrechnet, und wenn wir jetzt die ganzen Konstanten, die wir hier oben noch drin stehen haben, mal weglassen, dann beschränkt sich die Aufgabe ja darauf, dass wir die äh, Divergenz berechnen von 1 durch r Quadrat Einheitsvektor äh, in Richtung r. Und äh, ja, das ist kugelsymmetrisch das Problem. Äh, also würden wir hier sicherlich auch hingehen und äh, äh, den Divergenzoperator direkt in Kugelkoordinaten ähm, anwenden. Das suchen wir uns raus aus der Formelsammlung, wenn wir das nicht mehr wissen. Äh, klar ist, äh, da werden natürlich auch Ableitungen d nach d phi und d nach d theta äh, auftauchen, die aber hier keine Rolle spielen, weil wir ja gar keine Abhängigkeit von phi und von theta haben. Das heißt, äh, es bleibt hier äh, äh, wirklich nur übrig, die ähm, Ableitung in äh, radialer Richtung dr. Äh, und wenn wir da aus der Formelsammlung uns das anschauen, wie das aussieht, dann sieht das eben äh, so aus, wie es hier aufgeschrieben ist. 1 durch r Quadrat, Ableitung in r Richtung und dann r Quadrat. 
mal die Funktion, die wir ableiten wollen. Und das ist eben 1 durch a Quadrat er. Ähm, ja, das äh, sieht zunächst mal auch gar nicht so kompliziert äh, aus, hat aber an der Stelle, an der wir das betrachten wollen, nämlich am Ursprung, genau ein kleines ähm, Problem. Ähm, R Quadrat ähm, durch R Quadrat an dieser Stelle, das können wir natürlich rauskürzen, das ist einfach 1, ähm, sodass einfach übrig bleibt die Richtungs die Ableitung, die partielle Ableitung in radialer Richtung des Einheitsvektors in radialer Richtung. Außerhalb des Ursprungs ist das überhaupt kein Problem. Sie haben den Einheitsvektor, der äh, zeigt, je nachdem wo Sie sind, eben in eine äh, in radiale Richtung. Und wenn Sie die Veränderung in der gleichen Richtung sich anschauen, dann stellen Sie fest, dass der Einheitsvektor sich in dieser Richtung überhaupt nicht verändert. Das heißt, außerhalb des Ursprungs ist das einfach Null. Keine Veränderung heißt, Ableitung ist Null. Und ja, das ist ja genau das, was wir eigentlich hier auch haben. Und... Ja, ähm, ähm, wenn wir aber ähm, ähm, den Ursprung ähm, betrachten und ähm, ähm, äh, am Ursprung, im Ursprung ähm, müssen Sie sich jetzt vorstellen, wie sieht denn der Einheitsvektor wirklich im Ursprung aus, wenn Sie hier den Ursprung haben an dieser Stelle, ähm, dann wird der Einheitsvektor ja, ähm, wenn Sie sich Vorstellen, infinitesimal bewegen Sie sich vom Ursprung weg, dann zeigt er mal in diese Richtung und mal in diese Richtung und mal in diese Richtung. Und das ist genau das Dilemma, was Sie an dieser Stelle haben. Wenn Sie jetzt wirklich die Ableitung ausrechnen wollen, dann ist das im Prinzip wirklich unbestimmt. Sie wissen gar nicht genau, wie der Einheitsvektor denn aussieht, selbst bei einer infinitesimalen Verschiebung aus dem Ursprung heraus. Das heißt, Sie haben an der Stelle für einen Punkt im Ursprung tatsächlich ein Problem. Und wegen solcher Art von Problemen, die nicht nur jetzt beim Coulomb-Potenzial auftauchen, sondern die immer wieder auch bei ähnlichen Sachen auftauchen, genau wegen solchen Problemen führen wir tatsächlich die Delta-Funktion, die Delta-Distribution ein. Und wir machen das jetzt einfach mal. Das heißt, wir definieren sie und zwar über ihre Eigenschaften, die sie hat. Und das sind zwei Stück. Wir sagen einfach nur, das soll eine Funktion, eine Distribution sein, für die gelten soll, dass sie für x gleich 0 verschwindet. Entschuldigung, genau umgekehrt, dass sie für x ungleich 0 verschwindet, also Delta von x gleich 0 für x ungleich 0. Und das, wenn ich das Integral über diese Funktion bilde, von minus unendlich bis plus unendlich, dass es dann normiert sein soll. Das heißt, dieses Integral ist einfach 1. Die Fläche unter der Kurve von minus unendlich bis plus unendlich ist 1. Und solche Funktionen existieren eben tatsächlich nur im Grenzwert anderer Funktionen. Das ist genau der Punkt, warum es selber keine Funktion ist, ähm, sondern wir können das eigentlich nur definieren als Grenzwert von äh, n gegen unendlich von Funktionen fn von x, äh, die eben äh, normiert sind und für die dann eben einfach äh, dieser Wert fn von x für n gegen unendlich gegen 0 strebt außerhalb des Ursprungs. Und solche Reihen von Funktionen, die gibt es. Man kann das beispielsweise eben wie hier so abschnittsweise definieren. Sie können sich leicht davon überzeugen, dass diese Funktionsreihe genau diese Eigenschaft hat, die ich oben gefordert habe. Das muss aber nicht in so eine geteilte Definition sein, sondern wir können das auch hier mit so gaußartigen ähm, Funktionen machen ähm, oder auch über ähm, so eine äh, ja, sag mal Sinus x durch x Quadrat ähm, Reihe funktioniert das auch. Das sind drei Beispiele, die 
ähm, ähm, wie, wie sie Funktionen rein ähm, ansetzen könnten, um dann eben im Grenzwert n gegen unendlich auf die Delta-Distribution ähm, zu kommen. Und ähm, ja, es gibt wichtige Beziehungen für die Delta-Funktion, die wir ähm, ganz kurz äh, auch hier aufführen wollen, die wir ganz kurz wiederholen wollen. Ähm, und zwar folgt aus der Definition ziemlich unmittelbar äh, eine wichtige Eigenschaft, nämlich dass, wenn Sie äh, äh, über eine Funktion integrieren und im Integral dann eben als Faktor auch noch die Delta-Funktion stehen haben, äh, dann kommt da einfach der Funktionswert am Ursprung bei x gleich 0 raus. Das können Sie über die Definition der Delta-Funktion und über die Normierungseigenschaft ähm, leicht äh, überprüfen. Ähm, also für x ungleich 0 ist das ja einfach nur eine 0, mit der Sie multiplizieren. Deshalb spielen die anderen Funktionswerte keine Rolle. Und über die Normierung äh, bleibt es dann dabei, dass das einfach f von 0 ist. Das ist eine ganz, ganz wesentliche äh, Eigenschaft, die Sie ähm, tatsächlich auch noch verwenden können, wenn Sie das Ganze jetzt äh, Verschieben. Das heißt, wenn Sie nicht Delta von x betrachten, sondern wenn Sie betrachten Delta von x minus a, dann können Sie sich ganz leicht auch wieder überlegen, dass eben alle Werte äh, äh, außer x gleich a hier keine Rolle spielen, weil dann eben Delta von x minus a gleich 0 ist. Äh, und äh, die Normierung bleibt natürlich die gleiche, äh, auch wenn Sie das auf der Achse ein wenig verschieben. Ähm, so dass sie hier einfach dann ähm, f von a herauskommt. Ähm, wichtig, insbesondere für physikalische Probleme, ist auch eine Skalierungseigenschaft. Ähm, sie können sich ja vorstellen, dass ähm, das x, was wir betrachten, nicht immer eine dimensionslose Größe sein muss, sondern manchmal ist es auch dimensionsbehaftet, könnte eine Länge sein beispielsweise, und ähm, dann ist es ganz gut, ähm, ähm, äh, wie sich die Delta-Funktion zu wissen, wie sich die Delta-Funktion verhält, wenn man hier eben mit einem skalaren k multipliziert. Das k könnte jetzt beispielsweise dann eben die Einheit sein. Und da gilt diese Beziehung, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, 1 durch k Betrag mal Delta von x. Ähm, und... Ähm, Natürlich können wir die Delta-Funktion auch auf äh, dreidimensionale äh, Gegebenheiten verallgemeinern. Äh, das ist hier unten aufgeschrieben. Äh, wenn also R gleich x e x plus y e y plus z e z ist, dann können wir Delta von R äh, definieren als das äh, Produkt dreier Delta-Funktionen. Delta von x mal Delta von y mal Delta von z. Äh, und dann ähm, gilt genauso wieder die Definition, also außer wenn, wenn eine der, der Größen x oder y oder z gleich äh, ungleich 0 ist, dann äh, äh, ergibt dieses Gesamtprodukt äh, 0 und äh, die Normierung gilt natürlich äh, auch wieder entsprechend. Das können Sie sich leicht überlegen, sodass wir diese Delta-Distribution auch im dreidimensionalen oder in beliebigen Dimensionen ähm, verwenden können. Ähm, ja, jetzt können wir äh, tatsächlich hier ein wenig rumrechnen und äh, den gaußschen Integralsatz äh, und äh, die Delta-Funktion äh, äh, verwenden, um sich tatsächlich diesem Problem, was ist denn die Divergenz von 1 durch a Quadrat mal er, äh, uns dem nochmal anzunähern. Und um das zu machen, bilden wir jetzt einfach ein Oberflächen, ein Volumenintegral über Divergenz 1 durch r Quadrat er. Und ähm, wir sind ja vollkommen frei, welche Oberfläche wir nehmen. Und äh, es ist aber naheliegend, wenn wir ja, ein solches Problem haben, das ja offensichtlich ein sphärisches Problem ist, ähm, dass wir dann auch ein spezielles Volumen nehmen, weil wir uns damit das Leben etwas einfacher machen können. Das Volumen, das wir hier wählen, ist einfach eine Kugel vom Radius groß R. Also K von groß R soll jetzt eben einfach eine Kugel um den Ursprung mit Radius groß R sein. 
Dann sagt uns ähm, der Satz von Gauss, dass wir dieses Volumenintegral eben überführen können in ein Oberflächenintegral ähm, über die Oberfläche des Ku der, der Kugel und dabei äh, wird dann die Divergenz einfach weggelassen. Ähm, und hier hinten steht natürlich äh, ER mal dem Flächenelement. Ähm, ähm, und diese Oberfläche, diese Oberflächenintegral, erstreckt sich ja über die Oberfläche der Kugel. Das hat offensichtlich nur Beiträge bei R gleich äh, groß R. Ähm, da sehen wir auch, warum das so günstig war, so eine Kugel zu nehmen. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Und ähm, dieses, dieses Oberflächenintegral, äh, Oberflächenelement, das können wir natürlich auch schreiben als jetzt als R Quadrat Sinus Theta D Theta D Phi. Und es ist immer äh, nach außen gerichtet, also mal ER. Das ist ganz einfach das ähm, ähm, Flächenelement äh, dieser Kugel äh, mit Radius groß R um den das können wir einsetzen. Das macht uns das Ganze natürlich jetzt schön einfach. Wir haben dann ähm, offensichtlich eine Integration über d phi, die läuft von 0 bis 2 Pi. Ähm, der Ausdruck, den wir unterm Integral stehen haben, ist aber gar nicht von phi abhängig, sodass uns dieses Integral d phi einfach nur einen Faktor 2 Pi liefert. Das geht ja von 0 bis 2 Pi und das Integral 0 bis 2 Pi d phi ist eben 2 Pi. Und es bleibt dann übrig natürlich die Integration über Theta, die geht über den Bereich von 0 bis Pi. Und ansonsten ist hier einfach eingesetzt das Flächenintegral und wir haben noch sofort ausgerechnet das ER mal ER eben einfach gleich 1 ist und das hier mit in diesem Ausdruck überhaupt nicht mehr auftaucht. Ja, hier steht wieder ein r Quadrat durch r Quadrat. Das ist eine 1, sodass letztendlich einfach nur übrig bleibt das Integral über Sinus Theta d Theta. Und das ist auch nicht schwierig. Das Integral 0 bis Pi Sinus Theta d Theta ist 2. Und das mit der 2 Pi, die wir schon haben, gibt einfach einen Faktor 4 Pi. Ja, und ähm, äh, das äh, verleitet uns jetzt dazu, ähm, doch einfach den Ausdruck, den wir hier für die Divergenz stehen haben, zu identifizieren mit 4pi Delta von R. Weil wenn wir das machen, stellen Sie sich vor, wir würden hier oben 4pi Delta von R einsetzen, dann geht das 4pi natürlich nach vorne ähm, und das Delta von R über diese Kugel, naja, äh, das liefert uns ja außerhalb des Ursprungs überhaupt keine Beiträge mehr ähm, und ist aber insgesamt äh, normiert. Und natürlich können wir die Kugel dann auch bis ins Unendliche gehen lassen, was den Wert nicht verändert weil das, was unter dem Integral steht, ja überhaupt keine Beiträge mehr hat, ungleich von 0. Und dann steht auf beiden Seiten 4pi gleich 4pi, was offensichtlich richtig ist. Und damit hätten wir gezeigt, dass diese Identität gilt. Das heißt, es ist uns jetzt hier gelungen, diese Divergenz auszurechnen, insbesondere eben auch für den Ursprung auszurechnen. Und das gibt einen Wert, der dann mit der Delta-Funktion verknüpft ist. Das ist aber auch gar nicht so überraschend und kommt letztendlich natürlich daher, dass das Konstrukt, was wir ursprünglich gewählt haben, nämlich zu sagen, wir haben hier eine Punktladung im Ursprung, das ist ja auch schon etwas sehr, sehr Künstliches. Tatsächlich ähm, gibt es ja keine Punktladung. Jede Ladung wird eine gewisse Ausdehnung haben. Und wenn man mit einer endlichen Ausdehnung rechnen würde, dann hätten wir tatsächlich auch dieses Problem am Ursprung nicht. Das heißt, dass wir hier die Delta-Funktion hineinbekommen in den Ausdruck für die Divergenz. 
ist einerseits ganz schön, wenn wir auf diese Art und Weise die Verknüpfung der Divergenz und der Delta-Funktion an der Stelle bekommen haben. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, brauchen wir das jetzt aber auch nicht großartig zu verwirren, weil ähm, das, was wir ähm, angesetzt haben, ist ja auch etwas sehr ja, Künstliches, will ich vielleicht gar nicht sagen, aber etwas Modellhaftes und das dann eben hier, eine solch etwas merkwürdige Lösung rauskommt für die Quellstärke am Ursprung, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich. Gut, wir können dann aber natürlich auch, wenn wir schon an diesem Punkt angekommen sind, auch einfach weiter rechnen. Und ein, etwas, was man sehr einfach ausrechnen kann, ist tatsächlich der Gradient von 1 durch A. Schreiben Sie sich einfach mal hin, dann ist das relativ schnell klar. Auch hier gibt es natürlich keinen Phi und keinen äh, Theta-Anteil, sodass hier einfach stehen bleibt ER, D nach DR von 1 durch R. Ähm, und das ist ganz offensichtlich minus 1 durch R Quadrat ER. Ähm, ja, und das ist bis aufs Vorzeichen genau der Term, den wir hier äh, unter der Divergenz stehen haben, von dem wir also schon wissen, wie groß die Divergenz ist. Ähm, und ähm, wenn wir das zusammenführen und jetzt einfach ähm, äh, diesen Ausdruck hier oben einsetzen würden, bekommen wir eine wichtige Beziehung für den Laplace-Operator, den wir bei der Gelegenheit auch wiederum einführen. Laplace-Operator ist nichts anderes als äh, Divergenz angewendet auf, den, auf, den, auf das Gradientenfeld. Wird auch sehr häufig eben hier mit einem solchen Delta äh, geschrieben, mit dem Laplace-Operator. Und wir sehen dann nach Einsätzen unmittelbar, Laplace 1 durch R, was ja nichts anderes ist als Divergenz Gradient von 1 durch R. Und das ist gleich minus 4 Pi Delta von R. Das Minuszeichen ist genau das Minuszeichen, was hier schon steht. Also nicht wundern, wenn Sie das einsetzen, hier oben in den Divergenzterm oder in das Argument des Divergenz, der Divergenz, dann taucht das Minuszeichen eben auf der anderen Seite überhaupt kein Problem. Ja, und ähm, ähm, da sind wir auch schon fast am Ende der, ähm, ähm, der Bestandsaufnahme ähm, für äh, ähm, das Vorwissen, was wir hier brauchen. Ähm, und äh, ich möchte das Ganze aber nicht beenden, ohne tatsächlich nochmal auf die Zerlegung von Vektorfeldern äh, zu kommen. Und zwar auf das sogenannte Helmholtz-Theorem. Häufig heißt das tatsächlich auch das Fundamentaltheorem der äh, äh, Vektoranalysis und äh, ist wirklich extrem äh, wichtig und äh, liefert uns äh, mathematischen Hintergrund für vieles von dem, was wir machen. Und ja, das Helmholtz-Theorem äh, liefert zunächst mal eine ganz äh, einfache Aussage. Und zwar ist es so, wenn wir ein äh, ziemlich beliebiges Vektorfeld F haben, ziemlich beliebig, wir wollen hier annehmen, dass es tatsächlich stärker als 1 durch R ähm, gegen unendlich abfällt auf 0. Ähm, wir sehen nachher noch, äh, wofür wir das tatsächlich brauchen. Das ist aber eine Bedingung, die ist für tatsächlich relevante Probleme eigentlich immer erfüllt. Das ist also keine strenge Einschränkung. Wir können davon ausgehen, dass praktisch jedes Vektorfeld, was uns in relevanten Problemen begegnen wird, genau diese Eigenschaft erfüllt. Also ein Vektorfeld, das ausreichend stark abfällt für R gegen unendlich, lässt sich zerlegen, in einen rotationsfreien Anteil A und in einen divergenzfreien Anteil B. Das heißt, wir können F von R schreiben als A von R plus B von R, wobei eben die Rotation von A verschwindet und die Divergenz von B verschwindet. Das 
Des Weiteren nehmen wir zur Kenntnis, dass ähm, Gradientenfelder rotationsfrei sind. Das heißt, es gilt immer Rotation Gradient Phi gleich 0 für ein beliebiges skalares Feld Phi. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass Rotationsfelder divergenzfrei sind. Das heißt, es gilt, dass die Divergenz von Rotation A für ein beliebiges Vektorfeld A ebenfalls gleich 0 ist. Ähm, und das ist letztendlich die Konstruktionsanleitung dafür, wie wir denn jetzt Felder A und B finden können, sodass eben Rotation von A verschwindet und Divergenz B verschwindet. Ja, das wird man jetzt natürlich so machen, dass A eben gerade ein Gradientenfeld ist und B eben gerade ein Rotationsfeld ist. Das können wir uns hinschreiben. Hiermit folgt also die Darstellung mit einem Skalarpotential Phi und einem Vektorpotential A, dass f von r ein beliebiges Vektorfeld, das nur ausreichend stark gegen unendlich abfällt, geschrieben werden kann als minus Gradient Phi plus Rotation A, also minus Gradient eines Skalarpotentials plus Rotation eines Vektorpotentials. Und hierbei wundern Sie sich jetzt im Moment vielleicht über das Minus, was hier auftaucht. Das ist eine reine Konvention. Wirklich nicht großartig von Bedeutung. Wir schreiben es nur so hin, damit es später nicht zu Verwirrungen kommt. Sie könnten das Minuszeichen ja genauso in das Potenzial reinziehen. Dann würde alles andere genauso gelten. Es ist eine reine Konvention. Ja, ähm, und ähm, ähm, das Ganze wäre jetzt noch nicht so schön, wenn wir nicht auch tatsächlich ähm, dieses Skalarpotenzial und das Vektorpotenzial angeben könnten. Genau das ist aber der Fall. Das heißt, ähm, man kann tatsächlich eben jetzt ähm, sowohl das Skala, hier ist ein Schreibfehler, das korrigiere ich dann irgendwann mal, Skala natürlich mit einem, Ska, mit einem K da noch drin, ähm, ähm, dieses Skalarpotenzial und das Vektorpotenzial, die können jetzt tatsächlich aus dem Feld F ähm, direkt ausgerechnet werden, in der Art und Weise, wie das hier steht. Das heißt, das sind Volumenintegrale, ähm, einmal über die Divergenz, und einmal über die Rotation des Feldes. Ich habe hier, um es wirklich deutlich zu machen, auch nochmal Striche dran gesetzt. Diese Differentialoperatoren beziehen sich jetzt eben auf die gestrichene Koordinate und nicht etwa auf die ungestrichene Koordinate, die außen steht. Ansonsten könnten Sie das ja auch einfach vor das Integral ziehen. Es muss hier tatsächlich bezüglich der gestrichenen Koordinaten abgeleitet werden. Und das ist ähm, ähm, der Ausdruck, so in der Form gilt er tatsächlich für die äh, für Felder F, die ausreichend schnell, also schneller als 1 durch R, äh, schneller als 1 durch R äh, äh, gegen 0 streben. Ähm, ähm, äh, man kann das erweitern, also für den Fall, wenn das nicht erfüllt ist, diese Voraussetzung, dann kommen hier tatsächlich zusätzliche äh, Oberflächenterme hinzu, also jeweils zwei Oberflächenintegrale über, das, über die Oberfläche äh, eines Volumens. Ähm, und äh, ja, hier kann man schon so ein bisschen ablesen, wo tatsächlich diese Bedingung herkommt, wenn, äh, äh, wenn ich also will, dass diese Terme hier wegfallen, dann muss ich eben zusehen, dass äh, f von r' schneller gegen 0 strebt als ähm, 1 durch r minus r' gegen unendlich strebt. Und das ist genau diese Bedingung, dass r mal f ähm, 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 für r gegen unendlich verschwindet. Äh, dann ähm, fällt dieses Oberflächenintegral ausreichend, der Integrant ausreichend schnell ab, sodass, selbst wenn ich das Volumen groß genug mache, die Kugeloberfläche nicht schnell genug anwächst, um diesen Abfall von F zu kompensieren. Und in dem Fall spielen diese Oberflächenterme eben keine Rolle. 
Und es bleibt eben genau das übrig, was ich eben schon dargestellt habe. Also das ist der Ausdruck, äh, den wir in Zukunft verwenden werden, in aller Regel. Und nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen, wenn es nicht anders geht, dann kommt eben dieser Term, äh, diese Terme äh, hinzu. Häufig werden Sie tatsächlich äh, diese Komponenten auch als sogenannte transversale und longitudinale Komponenten bezeichnet finden. Also das, was aus, der, aus dem Gradienten, das Gradientenfeld, was aus dem Skalarpotenzial äh, äh, sich ergibt, das wird häufig auch als die longitudinale Komponente bezeichnet. Und die divergenzfreie Komponente Rotation A, die also aus dem Vektorpotenzial kommt, die wird auch sehr häufig als die transversale Komponente des Feldes bezeichnet. Der Hintergrund ist an der Stelle der, dass wenn Sie eine die Folie transformation des Feldes F machen, und sich das Ganze dann an einem Punkt K betrachten, dann sind Sie am K-Raum, betrachten das an einem Punkt K, was natürlich dann ein Vektor ist, dann können Sie eben das Feld im K-Raum aufspalten in einen Beitrag in Richtung von K und in einen Beitrag senkrecht zu K, also einmal longitudinal, einmal transversal. Und es stellt sich heraus, dass diese äh, Beiträge genau diese Beiträge sind, die wir hier ähm, ähm, gerade auch angesprochen haben. Das heißt, äh, äh, Rotation A ist eben dann genau dieser transversale Anteil und Gradient Phi bzw. Minus Gradient Phi ist dann eben der longitudinale Beitrag. Gut. Ähm, das soll hier tatsächlich auch ähm, ausreichen äh, für diese kurze Einführung. Ich danke Ihnen also sehr für äh, Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich ist es so, ähm, dass wir an, äh, später immer mal wieder auch das eine oder andere auch an Mathematik wiederholen ähm, werden. Aber über manche Sachen werden wir dann tatsächlich auch einfach hinweggehen. Und Ihre Aufgabe wird es dann sein, dass in Unterlagen, die Sie haben, aus anderen Vorlesungen oder auch in einem guten Buch, dann einfach nochmal nachzuschauen. Gut, das war's. Wie gesagt, besten Dank. Auf der Webseite finden Sie gegebenenfalls weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal.